ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಸೌತೆಕಾಯಿ ದೋಸೆ ಮತ್ತೆ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಚಟ್ನಿ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಚಟ್ನಿ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ ದೋಸೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಇದೆರಡು ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಮರಿಬೇಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಸೌತೆಕಾಯಿ ದೋಸೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮೊದಲು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಇದಾದ ನಂತರ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಚಟ್ನಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮೊದಲು ಸೌತೆಕಾಯಿ ದೋಸೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬೇಕಂತ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕಾಲ್ ಕೆ ಜಿ ಅಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿನ ನೆನ್ಸಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕು ಅವರ್ ನೆನ್ಸಿದ್ರು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಂಗಿದ್ರೆ ರಾತ್ರಿನೇ ನೆನ್ಸಿಡಿ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಎಷ್ಟು ಮೆತ್ತಗಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ರುಬ್ಬದ್ ಕೂಡ ಸುಲಭ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ದೋಸೆ ದಿಢೀರನೆ ರುಬ್ಬಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಸೌತೆಕಾಯಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತುರಿದು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬಹುದು ನಾನು ಆ ಕಾಲ್ ಕೆ ಜಿ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ತುರಿದು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೊಳೆದು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಲಿಂಬೆ ರಸ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟಿದೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ದಿಢೀರ್ ದೋಸೆ ಅಲ್ಲ ರುಬ್ಬಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆವಾಗ ರುಬ್ಬಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹುಳಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸಪ್ಪೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟೇಸ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಲಿಂಬೆ ರಸ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ನಾಲ್ಕು ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಇದು ಶುಂಠಿ ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್ ಎರಡು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಇನೋ ಪೌಡರ್ ಅಥವಾ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಚಮಚದಷ್ಟು ಈಗ ಸೌತೆಕಾಯಿ ದೋಸೆ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀರು ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ತೆಗೆದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೌತೆಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸೌತೆಕಾಯಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ನೀರಾಗಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀರು ತೆಗ್ಬಿಡೋಣ ಈಗ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದರ ಜೊತೆ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಶುಂಠಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇದನ್ನ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಪಾಲಷ್ಟು ರುಬ್ಬಿದ ನಂತರ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಸೇರಿಸಿ ರುಬ್ಕೋಬೇಕು ಇವಾಗಲೇ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನುಣ್ಣಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಪಾಲಷ್ಟು ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಸೇರಿಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ರುಬ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ನವಾಗೂ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಕೋಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಗಟ್ಟಿ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬೌಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಲಿಂಬೆ ರಸ ಇದು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಅಥವಾ ಇನೋ ಪೌಡರ್ ಇದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ದೋಸೆ ಹಾಕಕ್ ಮುಂಚೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ ಹಾಕದ್ ಬೇಡ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಒಂದ್ ಸತಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಸೌತೆಕಾಯಿ ದೋಸೆ ಇಟ್ಟು ತಯಾರಾಗಿದೆ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಚಟ್ನಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಚಟ್ನಿಗೆ ಏನೇನ್ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬೇಕಂತ ನೋಡೋಣ ಮೊದ್ಲಿಗೆ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ ಹಸಿ ಕಾಯಲ್ಲ ಇದು ಸುಮಾರು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದಷ್ಟಿದೆ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಜೀರಿಗೆ ಕಾಲು ಚಮಚದಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ತುಂಡಷ್ಟು ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರುಚಿ ಬರುತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಆರಿಂದ ಏಳು ಎಸಲು ಅಷ್ಟಿದೆ ಚಟ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಚಟ್ನಿಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಲು ಚಮಚದಷ್ಟು ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಸವರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೆಂಚಿಗೆ ದೋಸೆ ಹಾಕಕ್ ಮುಂಚೆ ಹಾಕಕ್ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಣ್ಣೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ ದೋಸೆ ಮತ್ತೆ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಚಟ್ನಿ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಮರಿಬೇಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ